നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രിൻറ്റിങ്ങും അതുപോലെ പോസ്റ്റ് പ്രസ് ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് നോട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറേ ആളുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് നോക്കി തിരിച്ചു തരുന്നതാണ് ഈ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് പ്രസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ കണ്ടു പ്രിൻറ്റിങ് ടെക്നോളജികൾ അഞ്ച് പ്രിൻറ്റിങ് ടെക്നോളജികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു പ്രീ ഫ്ലൈറ്റിങ് കണ്ടു ഇത്രയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി പബ്ലിഷിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനായി ഇലക്ട്രോണിക് പബ്ലിഷിങ് എന്ന ഭാഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നോ യുവർ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ആൻസറുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കൂടാതെ നമ്മളിത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനൊരു ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റിനുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഒരു ഒരു മിനിമം ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റിനുകൾ എല്ലാവരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ ഇന്നത്തോട് ഈ ക്ലാസ്സോട് കൂടി ഇത് കഴിയും ഇലക്ട്രോണിക് പബ്ലിഷിങ് വളരെ ചെറിയതായിട്ട് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനാണ് പബ്ലിഷിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ കണ്ടു എന്തായിരുന്നു പബ്ലിഷിങ് ത്രൂ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഇലക്ട്രോണിക് പബ്ലിഷിങ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആ പാഠഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും ഒരു പത്ത് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാക്കി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം കൂടാതെ ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഒരു ടെസ്റ്റ് പോലെ ചെയ്യാം മാർക്ക് നിങ്ങൾക്കതിൽ തന്നെ ഇവാലുവേഷൻ സൗകര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ഇരുപതെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ശരിയുണ്ടോ എത്ര തെറ്റുണ്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ആൻസറുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഫോമുണ്ട് സോഷ്യോളജിയിലൊക്കെ നിങ്ങളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു ഫോം നിങ്ങൾക്ക് തരും പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ പിന്നെ ഇതുവരെയുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും എല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചൊരു പത്ത് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളോളം ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ആൻസർ ചെയ്യാം അതും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് അത് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക നോട്ടിൽ എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വർഷത്തെ ഫൈനൽ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്നാം ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ആ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലുണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളും നാം ഞാൻ തന്നു തരുന്ന ഒരു ഫോം ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യനുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശ ധാരണ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് പബ്ലിഷിങ് അപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് പബ്ലിഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ പബ്ലിഷിങ് ഉണ്ട് പബ്ലിഷിങ് ത്രൂ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻറ്റ് മാധ്യമത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പബ്ലിഷിങ് ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് പബ്ലിഷിങ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലുള്ള പബ്ലിക്കേഷനാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ബുക്കുകൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിനുകൾ അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറികൾ കാറ്റലോഗുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇ ബുക്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻസ് ആൻഡ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറീസ് ആൻഡ് കാറ്റലോഗ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോണിക് പബ്ലിഷിങ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇ ബുക്സ് ഇ ബുക്കുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ബുക്കുകൾ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസുകളിൽ വായിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ഇ ബുക്ക് റീഡറുകളോ റീഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലെറ്റിലോ സ്മാർട്ട് ഫോണിലോ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലോ ഒക്കെ വായിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ കണ്ടൻറ്റുകളെ ഓൺലൈനായിട്ട് പബ്ലിഷ്
വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നവയാണ് എന്ത് വെബ് ബേസ്ഡ് പബ്ലിഷിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ബുക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റുകൾ ഡിജിറ്റൽ കണ്ടൻറ്റുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്യുകയും വെബ്സൈറ്റുകൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുകയും ആ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം വിക്കിപീഡിയ പോലുള്ള സൈറ്റുകളിലൊക്കെ വിക്കിപീഡിയയിലൊക്കെ കണ്ടൻറ്റുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയുക വിക്കിപീഡിയ വിക്കിപീഡിയ പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ബ്ലോഗുകളുണ്ട് അല്ലേ ബ്ലോഗർ പോലുള്ള ബ്ലോഗിങ് സൈറ്റുകളുണ്ട് അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉള്ളവയാണ് നമ്മൾ വെബ് ബേസ്ഡ് പബ്ലിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇലക്ട്രോണിക് ബുക്കുകൾ ഡിജിറ്റൽ ഈ ജേണലുകളൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പം വെബ് ബേസ്ഡ് പബ്ലിഷിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡൗൺലോഡബിൾ ഫോർമാറ്റ് അല്ല റീഡബിൾ ഫോർമാറ്റാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്കതിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ ഒരു എൻ്റയർ ഡോക്യുമെൻറ്റിന് നമുക്കൊരു ഫയലായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വെബ് ബേസ്ഡ് പബ്ലിഷിങ് ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം കണ്ടൻറ്റുകൾ വായിക്കാം അതിനെ വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളിലേക്ക് ചേർക്കുക ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതെല്ലാം ചിലവ് വെബ് ബേസ്ഡ് പബ്ലിഷിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് പബ്ലിഷിങ്ങുകൾക്ക് മറ്റ് പബ്ലിഷിങ് ത്രൂ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ പബ്ലിഷിങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ച് ചിലവ് തീരില്ല കാരണം പേപ്പറിൻ്റെ പേപ്പറില്ല ഇങ്ക് വേണ്ട പേപ്പർ വേണ്ട ഇങ്ക് വേണ്ട അതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിങ് പ്ലേറ്റുകൾ ആവശ്യമില്ല ഇത് ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പ്രീ പ്രസ് ആക്ടിവിറ്റിയോട് കൂടി ഇത് തീരുന്നു അതിൻ്റെ പരിപാടി പ്രീ പ്രസ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ പിന്നീട് വരുന്ന പ്രിൻറ്റിങ്ങും പോസ്റ്റ് പ്രസ് ആക്ടിവിറ്റികളും നമുക്ക് എവിടെ ഇല്ല ഇലക്ട്രോണിക് പബ്ലിഷിങ്ങിൽ ഇല്ല അപ്പം ഓരോ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് പബ്ലിഷിങ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു വെബ് ബേസ്ഡ് പബ്ലിഷിങ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ്സ് ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് വെബ് ബേസ്ഡ് പബ്ലിഷിങ് ആണ് വെബ് ബേസ്ഡ് പബ്ലിഷിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ബ്ലോഗുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിക്കിപീഡിയ ഒക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് സോ വി വെബ് പബ്ലിഷിങ് ഓർ ഓൺലൈൻ പബ്ലിഷിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓൺലൈൻ പബ്ലിഷിങ് ഇസ് പ്രോസസ് ഓഫ് പബ്ലിഷിങ് കണ്ടൻറ്റ് ഓൺ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഡിജിറ്റൽ കണ്ടൻറ്റുകളെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതെയാണ് നമ്മൾ വെബ് ബേസ്ഡ് പബ്ലിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വിക്കിപീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ ബ്ലോഗുകളൊക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇത് വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ പബ്ലിഷിങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ആവശ്യമില്ല അപ്പം പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം മഷിയുടെ ആവശ്യമില്ല പേപ്പറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ പ്രിൻറ്റിങ് പ്ലേറ്റുകൾ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെബ് പേജുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു എച്ച് ടി എം എൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സി എസ് എസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പി എച്ച് പി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വെബ് പേജുകൾ നിർമ്മിച്ച് അവിടെ അതിലാണ് ആ വെബ് പേജുകളിലേക്ക് കണ്ടൻറ്റുകൾ ലേ ഔട്ട് പേജ് ലേ ഔട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ കണ്ടൻറ്റുകളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഈ വെബ് ബേസ്ഡ് പബ്ലിഷിങ് ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് വിക്കിപീഡിയ ആയിക്കോട്ടെ ബ്ലോഗുകൾ ആയിക്കോട്ടെ എ
മറ്റേ ഈ ചാനലുകൾ ഒക്കെ ഡൗൺലോഡബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ വെറ്റ് പല വെബ്സൈറ്റുകളിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം സോ ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് ഇ ബുക്ക് ഇ ജേണൽസ് ക്യാൻ ബി ഡൗൺലോഡഡ് ഫ്രം ഡിഫറൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റ്സ് സോ ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോണിക് പബ്ലിഷിംഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് the content we published through digital distribution can be downloaded as a single file digital distribution roopathil publish cheyuna content kala namukku file kala aitu oru file kala aitu oru otta file single file aitu download cheyedukkanayittu sadhikkum pakshe when we publish digital contents through uh, web based publishing so we can't download that the content contents will be displayed on a website only you can uh, go through the content read the content and you can copy the content but you can download it as an entire document there is a difference between digital distribution and web based publishing so web based publishing il കണ്ടന്റ് ഓൺലൈനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ഇതും ഓൺലൈനിൽ തന്നെയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഫയലുകളായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡൗൺലോഡബിൾ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോർമാറ്റുകൾ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റുകളുണ്ട് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഐ ബുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ആപ്പിൾ ഫോർമാറ്റ് ദെൻ ആമസോൺ കിൻഡിൽ ഫോർമാറ്റുകൾ ഇ പബ് ഇ പബ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഫോർമാറ്റുകൾ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫയലുകൾ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫയലുകളെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലാപ്ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ ഇനി നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസ് മൊബൈൽ ഫോണുകളിലോ ടാബുകളിലോ ഒക്കെ നമുക്കതിനെ റീഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഈ ബുക്കുകൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ബുക്ക് റീഡർ ഈ ബുക്ക് ആമസോണിൻ്റെ കിൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ഐപാഡ് ബാൻസ് ആൻഡ് നോബിൾസ് ന്യൂ ബുക്ക് ഓക്കെ അതിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആമസോൺ കിൻഡിൽ ബുക്കുകൾ അപ്പം ആമസോൺ കിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറ്റ്സ് എ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസ് പോർട്ടബിൾ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസ് യൂസ് ടു റീഡ് ബുക്സ് ഡിജിറ്റൽ ബുക്സ് ഡിജിറ്റൽ ബുക്കുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ബുക്കുകൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് ഇവയൊക്കെ ആപ്പിൾ ഐപാഡ് ന്യൂ ബുക്ക് ആമസോൺ കിൻഡിൽ അപ്പം ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫോർമാറ്റുകളുണ്ട് ആപ്പിൾ ഐപാഡിൻ്റെ ഐ ബുക്ക് എന്ന ഫോർമാറ്റുണ്ട് ആമസോണിൻ്റെ കിൻഡിൽ ഫോർമാറ്റുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റുണ്ട് ഇ പബ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റുണ്ട് ഇ പബ് റീഡേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് വളരെയധികം ബുക്കുകൾ ഇ പബ് ഫോർമാറ്റിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു ഇ പബ് റീഡർ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കിൻഡിൽ റീഡർ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബുക്കുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ബുക്കുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ധാരാളം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് കിൻഡിൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ബുക്കുകൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന ബുക്കുകൾ നമ്മുടെ ലൈബ്രറി ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടും അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനെടുത്ത് വായിക്കാം വീണ്ടും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം സ്ഥലം ലാഭിക്കാൻ നമ്മുടെ പേപ്പർ ബാക്ക് ബുക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ ബുക്കുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പം ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് പബ്ലിഷിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് ഇ ബുക്ക് ഇ ജേണൽസ് എക്സെട്രാ ഇൻ ഡൗൺലോഡബിൾ ഫോർമാറ്റ് ഇൻ വേരിയസ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വ്യത്യസ്ത വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോർമാറ്റുകളിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ബുക്കുകളും ഇലക്ട്രോണിക് ഇ ജേണലുകളെയും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും ഇലക്ട്രോണിക് റീഡിംഗ് ഡിവൈസുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബുക്ക് റീഡറുകളുടെ സഹായത്തോടെ നമുക്കത് തന്നെ വായിക്കുകയും ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇ ബുക്ക് റീഡർ എന്താണ് ഇ ബുക്ക് റീഡർ ഇ ബുക്ക് റീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ്
സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെയും ടാബിന്റെയും ഒക്കെ പ്രത്യേകത അത് അതിന്റെ സ്ക്രീനിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് അത് ബാക്ക് ലിറ്റ് ആണ് ബാക്ക് ലിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദി സ്ക്രീൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അത് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കും ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കും ടയർഡ്നെസ് ഉണ്ടാക്കും കണ്ണുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വായന നമുക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ ഈ ബുക്ക് റീഡറുകൾ എസ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് ഫോർ റീഡിംഗ് ലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്രം ദി സ്ക്രീൻ ഇൻ ടു ദി സ്ക്രീൻ അത് ഫ്രണ്ട് ലിറ്റ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഫ്രണ്ട് ലിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവയാണ് ഇ ബുക്ക് റീഡറുകൾ സോ ഇ ബുക്ക് റീഡേഴ്സ് ലൈറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദി സ്ക്രീൻ ഈസ് ഫ്രം എബോവ് വേറെ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാപ്ടോപ്സ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദി സ്ക്രീൻ അപ്പം അത് ബാക്ക് ലൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ലൈറ്റ് സ്ക്രീനിലേക്കാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഇ ബുക്ക് റീഡറുകളിൽ ലൈറ്റ് വരികയില്ല ഇ ബുക്ക് റീഡറുകൾ ലൈറ്റ് ഉള്ളതും ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതും ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തവ നമുക്ക് രാത്രിയിൽ വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതിന് ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വായിക്കണം ലൈറ്റുള്ള ഇ ബുക്ക് റീഡറുണ്ട് അത് അവിടെ ലൈറ്റ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് അല്ല ഫ്രണ്ട് ലൈറ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് എവിടേക്ക് പോകുന്നു ഫ്രം എബോ മുകളിൽ നിന്ന് സ്ക്രീനിലേക്കാണ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ലൈറ്റ് അടിക്കില്ല ബുദ്ധിമുട്ട് വായിക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കുറയും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഫാറ്റിക് കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന ഫാറ്റിക്ക് ബാക്ക് ലിറ്റ് സ്ക്രീനുകളിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മളെ വളരെ ക്ഷീണിപ്പിക്കും നമുക്ക് അധിക സമയം വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് വളരെ പോർട്ടബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി വളരെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ബാറ്ററി ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകതകൾ അതുപോലെ സൺലൈറ്റിൽ വളരെ റീഡബിലിറ്റി വിസിബിലിറ്റി വളരെ ഉയർന്നതാണ് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റോ ഒരു സൺലൈറ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ ചരിച്ച് പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വായിക്കാനായിട്ട് തണലത്തേക്ക് നീങ്ങി നിന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ കാണാനായിട്ട് പക്ഷേ ഇത് ബെറ്റർ റീഡബിലിറ്റി ഇൻ സൺലൈറ്റ് ലോങ്ങർ ബാറ്ററി ലൈഫ് ആൻഡ് മോർ പോർട്ടബിൾ ഇതെല്ലാം ഇ ബുക്ക് റീഡറുകളെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാക്കി തീർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇ ബുക്ക് റീഡേഴ്സ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് ആമസോൺ കിൻഡിൽ ബുക്ക് റീഡേഴ്സ് ബാൻസൺ നോബൽ ന്യൂ ബുക്ക് ആപ്പിൾ ഐപ്പാട് മുതലായവയൊക്കെ ഇ ബുക്ക് റീഡറുകൾക്ക് ഉപയോഗ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇ ബുക്ക് ഫോർമാറ്റുകൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റുകൾ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ബുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് കിൻഡിൽ ഫോർമാറ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ ഇ പബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് പബ്ലിഷ് പബ് ഇ പബ് ഫോർമാറ്റുകളിലുള്ളവയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അഡോബിയാണ് പി ഡി എഫ് പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കണ്ടു പി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റാണ് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ പ്രീ പ്രസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അവസാനമായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റേജ് റെഡി ടു പ്രിൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും തയ്യാറാക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് അഡോബി സിസ്റ്റം ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റുകൾ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള പി ഡി എഫ് ബുക്കുകൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടി പി ഡി എഫ് റീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇ ബുക്ക് റീഡർ എന്ന് കണ്ടു ഇ ബുക്ക് റീഡർ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസ് ആണ് പോർട്ടബിൾ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസ് ആണ് ഇ ബുക്ക് റീഡർ ഇനി പി ഡി എഫ് റീഡറുകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഏത് സിസ്റ്റത്തിലും മൊബൈലിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പി ഡി എഫ് റീഡേഴ്സ് അപ്പം അഡോബ് റീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ഓർഗൻ ഇട്രോ പി ഡി എഫ് ഫോക്സിറ്റ് റീഡർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പി ഡി എഫ് ഫയലുകളെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏത് സിസ്റ്റത്തിലും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർട്ടബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് എന്നാണ് പി ഡി എഫിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പം അത് പോർട്ടബിൾ ആണ് മീൻസ് ഏത് ഡിവൈസിലും നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ വായിക്കാം ഇഫ് ദർ ഈസ് എ പി ഡി എഫ് റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ അപ്പോൾ അഡോബ് റീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉബുണ്ടുവിലും വിൻഡോസിലും ആൻഡ്രോയിഡിലും ഐഫോണിലും എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള
അതിന് അവസാനം കുറച്ച് ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ഇലക്ട്രോണിക് പബ്ലിഷിംഗ് നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് പബ്ലിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൺലൈനിൽ വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെ ഡിജിറ്റൽ കണ്ടൻറ്റുകളെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു നെയിം എനി ടു വെബ് ബേസ്ഡ് പബ്ലിഷിംഗ് ടെക്നോളജീസ് വെബ് ബേസ്ഡ് വെബ് ബേസ്ഡ് പബ്ലിഷിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്താ വിക്കിപീഡിയ പോലുള്ള വിക്കിപീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു റൈറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പോപ്പുലർ ബ്ലോഗ് ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ബ്ലോഗുകൾ ബ്ലോഗറും അതിനെന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുക്കേണ്ടത് വേൾഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് കോം ബ്ലോഗറുണ്ട് വേൾഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് കോം ഉണ്ട് അതുപോലെ റൈറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പോപ്പുലർ ബ്ലോഗ് പബ്ലിഷിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ആൻ ഇ ബുക്ക് റീഡർ ഇ ബുക്ക് റീഡറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇ ബുക്ക് റീഡർ ഉപയോഗിക്കുക ഇറ്റ്സ് എ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ റീഡിംഗ് ഇ ബുക്സ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ പീരിയോഡിക്കൽസ് പി ഡി എഫ് ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ അഡോബി സിസ്റ്റംസ് ലിസ്റ്റ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പി ഡി എഫ് റീഡേഴ്സ് പി ഡി എഫ് റീഡേഴ്സ് അഡോബ് റീഡർ നെറ്റോ പി ഡി എഫ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ഓർക്ക് മൂന്നെണ്ണം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിന് പേര് അതുപോലെ തന്നെ ഇ ബുക്ക് റീഡേഴ്സ് ഇ ബുക്ക് റീഡേഴ്സ് ആമസോൺ കിൻഡിൽ ബാൻസ് ന്യൂബൽ ന്യൂ ബുക്ക് ആപ്പിൾ ഐപാഡ് ആപ്പിൾ ഐപാഡ് ആമസോൺ കിൻഡിൽ രണ്ട് പേരുകൾ പഠിക്കുക പി ഡി എഫ് റീഡർ അഡോബ് റീഡർ നെറ്റോ പി ഡി എഫ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് അഡോ പി ഡി എഫ് റീഡറുകളാണ് ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് ബുക്ക് റീഡറാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ബുക്ക് റീഡർ ഹാർഡ്വെയർ ആണ് ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇത്രയുമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുക അതിന് ശേഷം നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചെയ്തപോലെ തന്നെ നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം